Hej och välkommen tillbaka till Two Beards. Det är Erik Malmsköld och jag spelar in lite sköna filmer som handlar om HTML och CSS. Och det som har med webbutveckling att göra ska jag säga. I den här filmen tänkte jag prata lite grann om två saker. Dels ett verktyg som heter Deblet. Och eh, även hur man kan konstruera en riktigt snygg meny i med av HTML-kod och CSS-kod. Och den här mjukvaran kommer jag ha när jag demar saker och ting. Alltså demonstrerar hur det funkar. Och det är ju himla fiffigt. Längst uppe så ser vi en, en, en eh, ett resultat. I mitten så har vi CSS-kod och längst ner så har vi HTML-kod. Och då står det Content to be placed inside body tags. Så att allting man skriver in är innanför body taggen. Och de här dokumenten är redan kopplade och klara. Och det kommer hända i realtid när vi skriver sen. Så det kommer vara ganska fiffigt. Jag ska ändra lite grann delningen på de här. Och går man till eh, View settings och tar separate. Så kommer HTML-koden ligga på högersidan. css vänster och så är resultatet här uppe. Och då kommer jag också ta och eh, öka storleken lite grann på det jag kommer att skriva. Jag tar bort den här lilla... Jag tar det andra om den här kommentarskoden i bygga en meny och det jag kommer börja göra då det är att jag ska skapa då en meny och vad är då en meny? Ja, vi ska göra vissa knappar eh, som till början kommer att vara text och sen kommer det att bli knappar utav dem och Eh, när jag skriver här så vill jag att det ska komma här uppe och det gör det också fast det kommer att vara lite litet så ska jag sänka här igen. Så jag löser detta. Nej, vill inte översätta den. Det ser lite dumt ut men det ska funka. Sådär. Så skriver jag hej här, eh, då kommer det helt enkelt att synas i realtid vad som händer. Så det jag ska göra till en början är att bygga själva strukturen för menyn. Och jag kommer skapa den med något som kallas för UL-tagga. UL står för Unordered List. Och helt enkelt en punktlista. Och i varje punktlista så har man då något som kallas för LI, alltså List Items. Och det är alltså innehållet i själva listan. Och vi kommer att ha ett helt gäng med sådana här här nere. Och här kommer då till exempel stå hem. Men för att det här ska bli en meny så måste de här vara klickbara. Och taggad för att eh, skapa det här ser ut så här. Man börjar med elementet A. Så fortsätter man attributet ref. Och i det ska vi då ha ett attributvärde som heter då m.html till exempel, men innan vi vet någonting så kan vi sätta en liten hashtag för att på något sätt förklara att här är det en länk. Jag skriver det hem på den första. Jag kommer bara skriva med små bokstäver. Sådär. Där har vi den första lilla list items. Jag tar och markerar den här och bara klistrar in den på fyra stycken platser längre ner. Så där ska det stå hemma och sen hem och så kanske man har som heter bilder. Portfolio kanske man har på sin hemsida. Man har sina schyssta länkar och kontakt. Och som ni ser här så vår kära meny är inte så mycket till livs än så länge. Vi kommer att försöka och putsa till den här så gott det går. Och det jag faktiskt tänkte göra är att plocka bort en del av den här CSS-koden som ligger där sedan innan. För vi behöver den platsen. Och som du ser då, när man plockar bort CSS-koden så försvann då den här schyssta övertoningen som fanns där från början. Ja! Yeah. Då ska vi då med hjälp av CSS börja och ändra utseendet på den här. Och vi har ju vissa taggar vi ska jobba lite grann med här. Och vi börjar helt enkelt att skriva ut de här olika. Vi ska jobba lite grann med UL-taggen. Vi kommer att gå på li-taggen. 
jobbar lite grann med A-taggen som för länkar. Och det första vi ska göra är att försöka plocka bort de här svarta plupparna. Och då använder vi en kod som heter list style type. Och här skriver vi helt enkelt namn. Vi kan gå in och ändra det så det är kvadratiska istället för det finns lite olika möjligheter. Men vi vill helt enkelt plocka bort den helt i hållet. Nästa steg på vägen är helt enkelt att vi ska lägga dem ner i en lång rad. Och då går vi ner till li-taggen. Och skriver in. Display in line. Och då hamnar de här blocken precis efter varandra istället. Vi kommer gå in på L-taggen lite, lite mer alldeles strax, men till en början ska vi gå in i A-taggen. Och hur mycket vi skulle vilja ändra det här? Dels skulle vi vilja ändra färgen på de här länkarna. De blå länkarna är i och för sig fina, men man kan ha annat styrseende på den också. Och jag skriver helt enkelt color och black. Vill vi ta bort det här strecket som finns under länkarna? Och det är någonting som heter text, de text decoration, namn. Och då försvinner helt enkelt strecket under länkarna. Om någon som hör någonting i bakgrunden här så var det motorvägen som gjorde sig påmind. Vi skulle vilja att alla bokstäver var stora. Alla ska vara versaler. Så det är text transform. Upper case. Men det är någonstans att se om jag stavar för glad här. Sådär. Transfer, text transform upper case. Ser ni upp att alla bokstäver blir stora. Jag tänkte vi skulle ta och byta lite familj på den här. Eller vad ska vara för font på den? Så skriver font. Font family. Och tänkte jobba med ett typiskt som heter Verdana. Som är lite stiligt. Så är lite mer rakare bokstäver. Och. Göra avståndet mellan bokstäverna lite längre. Så skriver med letter. Spacing. Två pixlar. Spretar det här lite grann. Det är ganska snyggt. Och jag tror jag nöjer mig där så länge. Om man vill så kan man ju också ändra storlek på själva typsnittet. Font size till exempel till 13 pixlar. Eh, nu är vi klara men det är fortfarande inga, liksom, inga knappar. Det är bilden, men det är inga knappar än så länge. Det är ingen riktigt vettig meny tycker jag. Så vi går upp till li igen. Här ska vi helt enkelt skapa då själva knappen. Och vi börjar helt enkelt med en bakgrund, en background. Genom en färg, genom en stålgrå färg. Sedan får vi en bakgrundsfärg på texten. Och eh, skulle vi då ha lite, lite bredare mellanrum, mellan texten och själva kanten på på boxen så använder man en funktion som heter pairing så tar man till 10 pixlar till exempel då får man en ganska stor kub runt de här typsnitten och som standard i HTML och li taggen så är det, det är lite, lite mer avstånd neråt Lite mindre åt höger och vänster, lite uppåt också. Så vi kommer att specificera det här eh, i olika led. Istället för att skriva in ett värde kommer man skriva in fyra värden. Och det första värdet det är här uppifrån. Klockan 12 helt enkelt. Hur långt ner ska det hamna? Och vi ska göra en liten test här. Skriv in 15 pixlar. 0 pixlar. 0 pixlar. 0 pixlar. Då ser den att vi lyckas skjuta ner ovanifrån och neråt. Då kommer det ungefär ha 10 pixlar där. Nästa led då, det är här på höger sidan. Klockan tre istället. 
Det är tio här också. Jag ska ha fem här. Det är tio. Fem, tio. Nu är vi nedanför, under här. 25 igen. Och sen så tittar vi här. Och då kan man då specificera så här. Nu ser det ut ett lite mer ovanifrån här. Jag ska öka den översta lite grann. Kanske till sju. Sådär. Nu börjar min knapp i alla fall. Det är lite kul. Det finns en egenskap för border radius och det är ganska populärt att man vill på något sätt runda av kanterna på den här hårda boxen. Border radius och då kan man då ange hur mycket ska de här kanterna vikas av. Och vi börjar med 10 pixlar så får den ganska runda hörnen. Och i 20 pixlar så får vi ännu rundare hörnen. Man får helt enkelt testa lite grann. Vad, vad, vad mår mitt projekt bäst av. Vad tycker jag själv ser snyggast ut? Så tänkte jag att vi ska landa ungefär där. På fem pixlar. Och det enda nu då som krävs är den lilla lilla extra touchen på den här. Vi vill ju att det ska bli någonting när man går över här. Någon form av förändring, någon form av interaktion. Att sidan responderar med oss. Okej, okay, det här är en länk. Oftast brukar man andra bakgrundsfärgen på, på på knappen helt enkelt när man går över den. Så jag tänkte visa hur man gör det. Vi har ju gjort en funktion som heter li som letar upp och känner av okej, okay, det är den här taggen som skrivs ut då upptar vi på de här reglerna. Men vi kan skapa helt nya regler om li taggen blir hovrad helt enkelt. Om det är så att man går med muspekaren över den och istället för li skriver vi li hover. Sådär. Och det vi ska ändra då är ju bakgrundsbilden. Eller bakgrundsfärgen. Till en lite, lite mörkare grå i min tanke. Så när jag nu då ser ut precis som vanligt. Men när jag nu går över muspekaren över den. Får den här känslan jag ute efter interaktioner. Vi kan sätta till fler li hover fast på, inte på li utan på a-taggen istället. Vi ser att vi skulle ha att texten blev vit istället när man gick över den samtidigt. Så skriver vi a hover. Då svänger vi svänga. Och för att byta färg på texten. Så blir det vit text istället. Så när du går över den så får du vit text istället för grå. Superkiligt. Ta bort de här sista rackaren. Så man kan sätta hover på precis vad som helst. Och man kan fylla på väldigt mycket mer funktioner på en sån här hover-effekt. Jag kan tycka att det är schysst att det är en liten. Men för att visa så skulle vi också kunna se till en Så en pärring på 30 pixlar. Vi går över den nu så kommer man bli lite stökig själva menyn. Men vi har alla möjligheter i världen att kunna utföra en sån handling. Ja visst, det här var den första delen i hur man bygger en schysst meny. I nästa film så kommer jag gå in mer på specialeffekter. Och eh, göra lite övertoning på de här rackarna och lite, lite skugga och sådär. Men det här var helt enkelt första delen. Hoppas du har lärt dig något nytt. Tack för mig.